Helmut Marko alfinetou a Mercedes, que por sua vez acabou confirmando que sim, terão atualizações ainda em 2021. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e temos notícias que vão deixar o mundo da Fórmula 1 bem pensativo e polêmico nesses dias, isso porque Helmut Marko, como sempre, tem a língua afiada e também a Mercedes construindo toda uma situação em que o chefe da equipe fala uma coisa e o diretor fala outra. Vamos aqui entender o que está acontecendo. Helmut Marko, em entrevista que você confere aí na descrição, acabou afirmando que a Mercedes está lidando com uma situação incomum, por isso que eles não estão se saindo muito bem. O austríaco ainda afirma que a Mercedes está protestando tudo porque não está conseguindo lidar com a Red Bull, então eles estão protestando com pit stop, com asa traseira, mas se a Red Bull mantiver o ritmo que está tendo focado nas corridas e não tiver problema com as regras, nada poderá detê-los. Helmut Marko ainda fala uma coisa muito interessante, que é uma vantagem que a Mercedes tinha de 50 HP até o ano passado, não existindo mais em 2021, que o carro mais rápido de reta é o da McLaren, mas que hoje o motor Honda é tão potente quanto o Mercedes, e essa entrega de potência está fazendo uma diferença e a Mercedes não estaria lidando muito bem com isso. Ao terminar a entrevista, Helmut Marko ainda disse que a Aston Martin estaria sendo usada pela Mercedes para fazer protestos, então quando a equipe da Flecha de Prata não faz o seu protesto, ela utilizaria a equipe do companheiro, do parceiro Lawrence Stroll para poder fazer protestos contra a Red Bull e também a Alpha Tauri. Olha só como o Helmut Marko começa a colocar toda uma situação, até mesmo de usar uma outra equipe para poder protestar. Seria uma medida desesperada da Mercedes em busca de formas de frear a Red Bull. Nós não sabemos até que ponto é verdade, o que sabemos é que as situações estão gerando polêmica ultimamente. A questão dos pitstops, a asa traseira da Red Bull, isso tem gerado sim polêmicas nas redes sociais, entre os fãs, e claro que as equipes trocam farpas direto. O Toto Wolff já falou inclusive que ele respeita o Helmut Marko, mas que eles não conversam muito, dando a entender que não se bicam, e o Helmut Marko está sempre alfinetando a Mercedes. Vamos ver o que vai dar essa novela, mas continuando ainda, porque essa novela não acabou, nós temos novidades sobre as atualizações da Mercedes. Você deve se lembrar que Toto Wolff afirmou categoricamente que já haviam encerrado o desenvolvimento do carro de 2021 e que não veríamos grandes atualizações no bólido desse ano. Mas aí é onde entra a brincadeira. James Allison acabou falando no podcast da F1 que a Mercedes vai sim trazer ainda alguns pacotes de atualizações. Olha só, não é somente um pacote. São vários pacotes de atualizações, várias atualizações, que acredita e espera que façam uma grande diferença e seja o suficiente para bater na Red Bull. Claro que o James Allison tentou tirar da reta o Toto Wolff, falando que ele não acredita que o Toto Wolff falou nesse sentido de que não teriam mais atualizações, mas que apenas estava dizendo que o foco para 2022 é claro e que grande parte da fábrica estaria já trabalhando para o próximo ano. Mas não é bem isso o que o Toto Wolff disse não. O Toto Wolff falou com todas as letras que a equipe não teria mais atualizações e que toda a fábrica já estava trabalhando no carro de 2022. Ou seja, a Mercedes deve estar sentindo a pressão da Red Bull e deve ter mudado um pouquinho esse planejamento de não atualizar mais o seu carro para 2021. Eles devem estar assim agora revendo muito do que estavam fazendo e vão tirar um pedacinho da sua fábrica para desenvolver algumas peças, atualizações aerodinâmicas, como o próprio James Allison citou. Então olha só, veja como é interessante essa questão. A Mercedes tinha um planejamento X, acreditando que seria o suficiente numa disputa direta com a Red Bull, mas esse planejamento está sendo mudado por conta da vantagem que a Red Bull tem tanto nos construtores quanto no campeonato de pilotos com Max Verstappen. Lembrando que o prejuízo poderia ser muito maior caso Verstappen não tivesse abandonado no grande prêmio do Azerbaijão, então isso ainda conta muito. A Mercedes está tendo um sério problema com a Red Bull esse ano e está sendo de longe a temporada mais difícil para eles desde 2014 no início da era híbrida. Está bem interessante de acompanhar. 
E o Matia Binotto não ficou de fora dessa brincadeira não, se você acha que acabou, não acabou não. O chefe da equipe Ferrari também palpitou sobre o que está acontecendo entre Red Bull e Mercedes. Falando de uma forma bem direta, Matia Binotto acabou afirmando que a reestruturação e a manutenção da Red Bull acabou fazendo com que eles colham os frutos em 2021, anos mantendo seus principais nomes, aprimorando suas instalações, acabaram trazendo bons resultados em 2021, enquanto a Mercedes no ano passado já estava perdendo pessoal de grande importância, inclusive para a própria Red Bull, e também não estava num projeto de reformulação, é como se estivesse falando que a Mercedes se acomodou e a Red Bull fez um planejamento de médio a longo prazo. Matia Binotto acabou não falando, mas isso vai muito ali de acordo com o que a própria Ferrari está fazendo. A Ferrari iniciou um projeto de médio a longo prazo, então eles sabem que os resultados não vão aparecer por agora, mas é visando uma reestruturação para que a equipe possa colher frutos lá na frente. Essa reestruturação passa por instalações, modernização e também reformulação do pessoal e da forma com que cada setor é gerenciado. A Ferrari já vem fazendo isso desde o ano passado com o Matia Binotto e por mais que o Binotto seja muito criticado por várias e várias pessoas, inclusive eu já critiquei bastante o Binotto, nesse aspecto devo dizer que ele está correto, deveria sim ser feita uma reestruturação e a Ferrari pode colher bons frutos disso lá na frente. Ou seja, a Mercedes precisa agora minimizar danos e buscar repor essas peças importantes enquanto a Red Bull está se fortalecendo ainda mais com a nova divisão de motores e a Red Bull está pensando não somente em 2021, mas também em 2025, que é quando entra o novo regulamento de motores e nós poderemos ter aí um motor próprio da Red Bull, na verdade teremos, a Red Bull já confirmou isso, o máximo que vai acontecer é ter uma parceria com alguma outra empresa para batizar o motor, mas de qualquer forma a Red Bull vai vir forte com seu motor próprio, com um carro que já é conhecido por ter uma aerodinâmica muito boa, que são projetados pelo Adrian Newey, e claro, nós vamos ver aí como isso vai acontecer no novo regulamento de 2022, em que as equipes terão teto orçamentário, vão estar também limitadas no desenvolvimento do túnel de vento, e o Fabio Campos até trouxe uma informação bem legal no Café com Velocidade ontem, que as equipes agora vão inverter, se eu não me engano já nessa semana, elas vão inverter algumas posições nessa disputa de túnel de vento, porque todo meio do ano as posições no campeonato vão influenciar na quantidade de túnel de vento que cada equipe vai ter, ou seja, a partir de agora a Mercedes vai ter um pouquinho a mais de desenvolvimento no túnel de vento do que a Red Bull. Isso pode influenciar o campeonato? Claro, nós estamos falando de aerodinâmica, de desenvolvimento de carro, isso pode influenciar hoje como pode influenciar o campeonato do ano que vem. Vamos ver como essas coisas vão acabar se saindo na prática muito em breve. Mas qual a sua opinião? Deixe aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias, debates e informações aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!